网络热门仙人球推荐：九方玉、Q m u l a p a n s h a i g n a t i o n h e l l o 各位植物学家们，大家好啊！我是植物区仙人 UP 主小信，非常开心又和大家见面了。今天呢是新的一周，咱们接着来聊仙人球。哎，看了封面的这个小伙伴们就会有一个问题：哎，小心小心！哎，今天的这个仙球为什么是这个样子？那一大团的是什么东西呢？哎，这个大家就有所不知了。他原来是团扇鼠的一个成员，哎，后来被分到了仙人球鼠里面，啊，意思就是这个小的科，哎，分类不是很准确，分了很多指刺球鼠啊等等的这样，然后里面又有了这个仙，呃，把其他没有归到这些新的鼠里面的植物全扔到了仙人球鼠里面，那么这个植物就是这样的一个情况啊，你所看到封面的这个图呢？它其实是一大团，哎，一个群生的这样的，它的名字叫做九方玉，哎，呃，那小伙伴们肯定会觉得，哎，那为什么这个团扇叫这个名字？哎，它究竟有什么特殊性呢？咱们今天呢就来聊聊，这种植物产于秘鲁、阿雷基帕和普洛地区向南的智利安陀法加斯塔地区，像这个安第斯山脉西侧的波利维亚、巴斯。呃，奥罗和这个波托西省啊，呃，总的来说呢，它的位置就是在南美洲的西部都有分布。它的类型产地呢是在秘鲁，呃，这是一种嗯南美洲的一种仙球品种，生长在海拔三千八百三十米的这样的一个位置，呃，最常见的海拔呢是三千五到四千七这样的一个高度，生长在安第斯山脉海拔线的高海拔地区。它存在于完全暴露的这种呃地区，它会全天暴露在阳光之下，通常会位于朝北的区域或者是斜坡之上，呃，它没有生长在这个岩石上，而是生长在这个沙地上面。呃，这种植物呢，呃，它是很多骆驼科动物的这种呃呃呃这个食物啊。就像呃，不管是驯化的还是新世界骆驼科的动物，都是以它为食。那小伙伴说，呃、哦，小心小心，为什么说这个植物这个叫新世界骆驼呢？因为骆驼它是非洲的嘛，是那个呃西这个西班牙人把这个动物运到了这个南美洲，呃，所以这些动物被称为呃就是驯化出来的这就是这这些骆驼嘛，是吧？呃，所以。呃，就这样，反正这些骆驼呢，就是习惯以这种仙球为生了啊，就喜欢吃它们。呃，由此可见，这种植物它是没有毒的啊。虽然没有毒吧，但它身上也确实不好惹，全是刺儿啊。它通过呢种子繁殖，并通过这种分离的这种关节呢，呃，进行分支或者是无性传播啊。它因为它是一个球结一个球结的。呃，经常的容易掉。这种植物大家懂的都懂啊，它会勾住动物的毛皮，被动物带到另一个地方，哎，掉在地上呢就会独立，成为自己的一个独立个体，哎，然后又长成一大群，哎，就这样的。这种植物呢，它长大之后会形成密集的垫子，有时会凸起，像一个大包子；有时呢，又像一片大毛毡，哎，非常的奇特啊。这种植物的茎节呢，非常的粗壮，啊、呃，宽软型、锥形。稍尖，顶部突出，结合，长八厘米。呃，它的这个乳晕呢，就是呃宽呃约这个一点五毫米。它的截断下部是无乳晕的，哎、呃，只有顶部它是有刺的。刺呢，呃，每个刺座多达二十多根，直立，紧密排列，有些强壮，有些较薄，呈这个红褐色。啊，当然它也有好几种类型，有的是少刺，或者说黄刺等等的，长八厘米，它的花呢是红色至橙黄色，哎，非常的漂亮，长三点五厘米。虽然在人眼里面这种花是这种颜色，但是像昆虫什么的，他们所看到的只是花朵上面的紫外线，哎，他们根据这个紫外线来去，呃，那个寻觅这种花粉啊。呃，所以像这种红色或者是橙黄色的花呢，它反射的紫外线会更强一些，呃，是这是这个植物，这是这样的一个原因啊。所以你可以发现，很多植物都会选择呃红花或者是黄花、橙花这样的、嗯，那都是有原因的。呃，即使没有人给它授粉呢，这种植物也能活得很好，因为只要有哺乳动物过来啃食它，就有几率带到动物毛皮上，把它给传播出去。
呃，所以说这是一种生命力非常顽强、生态位非常好呃的这样的一个植物，它的边缘有很多刺啊，长六厘米，哎，就这样的。呃，这种植物呢，在当地被称为玻利维亚积云，哎、呃，因为它形成一团，就像一朵大云似的，哎、呃，就密集，通常是这种绿色的这种茎段堆积出来的垫状，哎、呃，带有这种黄色至红棕色的刺，呃，它的这个直径呢，可以达到一米甚至更大，它的茎节呢是呈蛋形，蛋形的这种，呃，伸长，哎、呃，呈结核，长达七点五厘米。直径可达四厘米的这样的，呃，这个植物它的结呃这个界限呢是非常明确的，到了后来呢就会模糊不清，主要是截断的上部啊，它的刺直立，呃，有些张开可以达到十厘米长，每个乳晕都有一到十根刺，甚至有时候二十根刺，有时候就几根刚毛这样的形成，它们紧密的排密排列，就它的边缘就模糊了。呃，就好像是一大片毛毡，哎，那要真的要是，呃，有不长眼的踩上去或者是什么，那真的很疼啊。这种花呢，就黄色，呃，很少有橙色、粉红色或者是红色，哎，上面会有刚毛新皮，哎，这样的，呃，长达呃五厘米，直径达到了六厘米，呃，它的这种呃果实呢，呃，就是呃是这种绿色至淡黄色。呃，通常是这种亚球形，就椭圆形，就是长两厘米，通常无刺，但有时呢会有几根刚毛这样的。呃，那对于这种植物呢，人们对它的呃这个认知呢，到现在还是甚少的。呃，这个植物还是比较有意思的啊。呃，像这种植物呢，它有好几个变种啊，有一个就是没有刺的啊，就是，呃，还有一种是刺非常多的这种极端形式。呃，它们会形成一个特别紧致、有时肿胀多次的这种，直径可达三十至六十厘米，因其棕红色的刺而与原类型是区别开的。像这种植物，它的拉丁名，呃 i n d i c e s 里面的这个，呃 i n d i c e 是火而发红，哎、呃，就像火焰一样的。呃，展现了它的刺和花朵的特征，那就是红色，啊，就是呃火的发红的这种仙人球，哎，就这样。那至于为什么叫它九方玉呢？啊，目前没有这个定论，哎，这个可能是日本人给它起的，啊，这个呃，而中文呢，就是把日文给照搬过来，啊啊，这种植物不能忍受任何的这种。呃，闷热，呃，需要一个绝对通风和阳光充足的地方，呃，这样它才会更加的健康成长，具有良好的这个开花能力。呃，在栽培中呢，植物很少、呃、会如此的紧凑，呃，因而它们最好是在这个阳光房里面生存，啊、呃，因为像在北欧啊或者是美国是非常潮湿的天气，与温度、光线度，呃，相比呢，它们那边的环境会更适合这种植物，在国内的话。呃，就是呃，它们可能不会形成像像原产地的这种紧密的这种形状吧，就会显得稍微的，呃，会呃细长呃土长一些吧。这种植物喜欢这种矿物质含量很高、排水性很强的这种混合肥料，呃，这个土壤啊，呃，它们需要更深的花盆来呃容纳它的这种根。呃，它的浇水呢，一般是在四月到九月，呃，进行浇水和施肥。冬季要保持凉爽和干旱，呃，然后必须呃刺激它通过干燥而开花。当植物开始生长新芽时，呃，可以先给它们浇一下水，这样的。呃，这种植物它能够最低忍受零下八度的低温，偶尔能经历几周的这种偶尔的积雪。它的繁殖主要就是侧芽，哎、呃。就是也可以获得用这个种子，因为种子的发芽率还是比较慢的，就这种先求，所以还是它的这种无性繁殖速度会快一些。呃，无论如何呢，呃，在这个呃，如果是播种的话，必须要把种子泡二十四小时，呃，并在种植之前呢进行这个呃破皮，哎、呃，就是在顶部打破或者是划伤外壳，呃，就是才能。正常的发芽，发芽可能要经历几个月的，甚至几年的时间，啊、呃，所以我觉得你还是呃找一个侧芽、呃，无性繁殖会比较好。好了，那今天咱们的故事就讲到这儿了，感谢大家。呃，如果有喜欢的小伙伴，欢迎一键三连加关注哦。啊、呃，反正我觉得呃我的节目还是比较有有有一些趣味的吧。啊，就是跟大家去聊各种仙球，哎，如果有喜有想了解的，都可以在评论区留言，哎，好啦，那今晚就到这里了，感谢大家的一键三连加关注。
感谢大家的充电，呃，那我们下期见，拜拜。